Ayan, happy Canada Day sa ating lahat. Sa lahat ng mga Canadian, mga citizen, mga resident na dito, at sa lahat ng mga mag apply pa lang ng kanilang residency na wala pang result until now, kagaya ko, nakagaya ko, <laughs> isa ako doon, isa ako doon sa mga nag-waiting ng result. So, kasi nag-apply na ako pero until na wala pang result and doon din sa mga mag apply pa lang ng PR permanent residency and doon din sa mga na delayed yung kanilang flight dahil napapunta dito mga bagong applicant na delayed yung kanilang flight dahil nga sa nangyari pandemic dito sa buong mundo so yan happy Canada Day sa ating lahat yan guys I'm so happy blessed na nandito ako I'm so grateful dahil nandito ako ngayon sa Canada actually guys uh, yan mag uh, ano pa lang ako dito mag 3 uh, years this coming October, pero ayan masasabi ko na ang sarap ng buhay kumbaga dito ko na experience yung mga masasayang bagay na nangyayari sa akin na hindi ko na hindi nangyari sa akin for the past many years so ayan sobrang happy ko dahil talagang masaya ang buhay ko dito kahit malamig siya, kahit nag-i-snow siya, kahit talagang kailangan mong magsuot ng mga doble-dobling sweaters, may jacket pang makapal. So, ayan, still, I love this country kasi masaya ako sa kanya. <laughs> ayan, guys. So, yeah. Dahil Canada Day ngayon, so gusto ko lang ipakita sa inyo ang magagandang view dito sa Calgary Downtown. Actually po ay andito ako ngayon sa Calgary Downtown. So, nung pas, ano po, nung since April 1 until May 30, ay, yeah, 30, wala din akong trabaho. Hindi po, wala, nawalan din akong trabaho. So, ngayon, Ang ginagawa ko nung mga time na yun, kasi pwede ka namang lumabas, pero i-maintain lang yung social distancing. So, palagi ako nandito, palagi akong nagbabike at nag-walking. At minsan, inaabot ako nung, ng 5 to 4 hours dito. Mag-isa, inaabot ako ng ganyang oras dito dahil talagang ini-enjoy ko yung sarili ko dito sa lugar na to kasi parang nakakawala siyang ano, alam mo ba yung nakaka ano sa buhay ang sarap lang sa pakiramdam so ayan talagang masaya ako kung nasaan ako ngayon actually po itong lugar na to is uh, 30 minutes walk from kung saan ako nakatira during ano po pag day of po. So, ayan. Kaya, palagi lang ako nandito dahil nga sa maganda rin yung view niya at yung place niya. So, andito ako, andito ako palagi na mamasyal. Ayan guys. Sobrang ganda. Mamaya, i-tour ko kayo para ipakita sa inyo ang mga lugar dito. So, Yan guys, nasabi ko sa inyo kanina na nung time na ano na nagkaroon ng isolation uh, ano wala din na akong trabaho pero still I'm so lucky and blessed kasi nga kahit walang trabaho is may nakuha akong pera sa government and it's the first time na mangyari sa buhay na Pinigyan ako ng government ng pera na hindi ko man siya pinaghirapan. Hindi ako naghirap 
wala akong ginawa kundi yung personal na gusto ko lang nagawin kain tulog las kwatsa yun lang pero ayan may natanggap akong pera galing sa government na sobrang alam mo po sobrang easy lang kasi uh, nung nagkaroon ng ganyang sitwasyon is talagang may one of my friend nagsabi siya sa akin na mag-apply ka niya ng CRRB uh, pero hindi ako doon pumunta kasi nung nakita ko yung mga requirements niya is hindi ako doon allowed kumbaga hindi ako qualified na mag-apply doon sa CERB kasi parang ang ano doon is mga resident or mga dapat citizen ka na dito sa Canada so hindi ako qualified doon kasi uh, I'm still I applied for my PR for my residency but until now waiting pa din yung ano yung result so hindi ako qualified so naging qualified ako sa EI ayun guys EI dahil sa pag-apply ko ng EI online medyo inabot ako ng lampas <laughs> isang oras may kalahati kasi talagang inaano ko yung mga details mga information na hinihingi nila and mag-isa lang akong gumagawa so ayan medyo natagalan yung application ko pero yan lang almost one and a half hours or sabihin na natin two hours and then yan sa ganyan lang na oras na kinunsyo mo nakatanggap ka ng ganyang amount sa government it's not too bad at all right so yan actually natanggap ko yung EI ko is late na siya late na kasi uh, based naman doon sa nakausap kong ano staff ng CRA is tinanong ko siya kung qualified ako pero hindi sila pwedeng magbigay ng information regarding sa kung anong bagay so ayan ako naman is talagang hindi na umaasa na magkakaroon pa ako ng ganyang ano ng ganyang na makakakuha sa kanila kasi sabi ng kaibigan ko is mga 10 days lang ang waiting 2 weeks, 10 days ganoon, so matatanggap mo na, eh ako talagang inabot sa akin ng lampas ng 2 months, so nag start na ako magtrabaho sa amo ko nung June 1 wala pa rin akong natatanggap ay ayan lang nung after ano few days talagang may tumawag na din sa akin kasi inignore ko na siya actually inignore ko na yung ano ko AI ko hindi na ako umaasa doon kasi nga sabi ko baka hindi naman ako qualified so inignore ko na siya kaya lang uh, mga ano yung June I think June ele uh, June 6 may tumawag sa akin na from CRA na ayun, tumawag sa akin pero hindi ko siya nasagot. Hindi ko siya nasagot kasi nga busy din ako nung time na yun. So, nag-email sila, nag-send sila sa akin ng email na once na-receive ko yung or nabasa ko yung email nila, kailangan kong tumawag ka agad-agad. So, ayan, may mga questions, questions na nangyari pa, marami pa siyang binago sa mga information na nailagay ko kasi talagang first time ko mag-apply at wala akong matanungan so hindi ko alam kung tama din yung mga information na nilagay ko kaya ayun pero sabi naman niya almost okay pero may parang may ano lang regarding doon sa ano sa details, bank details na problema. So, ayan. Nung nakausap ko na siya, nag-usap na kami at nakuha, nakuha na niya yung uh, mga details regarding sa bank, ano ko, yung iba kong details regarding sa bank ko. Ayan. After a few days, nagtaka na lang ako kasi madami na akong pera. <laughs> binigay na nila sa akin yung pera pero actually hindi pa lahat kaya lang nung time na yun ay hindi sabi ko okay na to kasi almost 3,000 lang yung 
naibigay sa akin. Sabi ko, okay na din. Kasi, hindi ko naman yung pinaghirapan. Hindi, hindi naman ako nagtrabaho para makuha yan. Pero, ayun, nung chinek ko na naman yung account ko, may additional na naman siyang 1,000 plus. So, ayan, hindi lang 2,000 yung binigay sa akin. Kasi, uh, may parang may, may ano na, konti, parang naging 4,200 or 1,000 something. 4,100 50 plus mang ganun pero yan guys uh, gusto ko lang sa inyo i-share dahil yan isa yan sa nagpasaya sa akin dahil nga first time kong mga experience yan dito sa Canada so I'm so thankful dahil hindi ko siya pinaghirapan pero may nakatanggap ako sa kanila yan guys so hmm. Masaya lang sa buhay, di ba? Ayun guys, ngayon ay dahil kanina talagang hindi maganda yung panahon dito. Kaya naisipan kong magdala ng coffee. May naka-ready na akong coffee. And ayun guys, alam niyo ba? Parang nafe-feel ko na na-adapt ko na rin ang pagiging Canadian dahil lang sa coffee. Alam niyo ba kung bakit? Eh, kasi nung ano eh, nung nag-start na ako mag-inom ng kape sa Pilipinas, ilang taon, eh, dahil sa hirap ng buhay, alam, nung, alam ninyo yung sachet? Siguro, eh, nakalimutan ko na kung ilang tao ang pwedeng makainom ng coffee na nasa sachet. Eh, alam naman ninyo na maliit lang yung sachet, so... Kuminsan siguro parang nakaka parang apat o tatlong tao yung pwedeng uminom gumamit ng isang shay na yon. Pero dito guys, alam niyo ba? Kaya sabi ko nagiging parang nagiging uh, na-adapt ko ng pagiging Canadian kasi ayan. Ito sobrang pait. Talagang sobrang pait at yan ang mga gusto nila. Yung talagang lasang-lasa ang kape. E sa atin naman, basta magkaroon lang ng konting amoy na kape may kunting sugar at nag-brown-brown yung ating tubig, mainit na tubig, okay na sa atin, di ba? <laughs> okay na sa atin. Pero dito guys, talagang ang pait. Pero minsan talagang hinahanap ko pa rin yung, yung kape na kape natin. Kaya, <laughs> ayan, Canadian, na-adapt ko ang pagiging Canadian dahil sa coffee. Dahil lang sa coffee yan ha coffee ay ang makamintyan mapait talaga siya dahil sobra talagang pait ayan guys mapait siya mapait mapait pero yan na-adapt ko na siya nga na-adapt ko na ang uminom ng kape na mapait but nagugustuhan ko na rin pero dati talagang kuminsa mm, talagang ayaw ko gusto ko to pa rin yung gayahin yung kape sa atin na parang nagkaroon lang ng kulay eh, nag, na, nakulayan lang yung tubig at nagkaroon ng konting amoy na kape okay na <laughs> hey guys hi <coughs> It's my first vlog. So, pasensyahan ninyo guys kung hindi maganda ang aking ginagawa or kung hindi masyadong maganda kasi talagang uh, first time. First time in my life. First time ko din mag-vlog ng ganito and actually talagang <laughs> hindi ako makapagsalita ng maayos. Pero, yan. Ayan guys, tingnan ninyo yung surroundings niya dito.
maglalakad-lakad tayo ngayon guys at ipapakita ko sa inyo ang magandang lugar dito sa Calgary Calgary, Alberta andito ako ngayon at ayun po maganda na yung panahon mainit na siya at hindi na umuulan kasi nung the past few days po ay talagang grabe yung ulan ayan lakad-lakad ako. Naayos ko lang yung tripod ko. Guys. Uh, mamaya din pala ipapakita ko sa inyo yung ano, yung Calgary Tower. Ayan guys, kung nakikita ninyo yung mga green-green na yan, eh ang dami dito kasi yung mga gis, sila ang may kagagawan yan. Ayan, loaded po dito ng mga ganyan. Ang dami ditong gis. Ayan. Diba? Hey guys. Talagang sobrang madami. Ang ganda dito, oh. Pero pag winter, ay eh, talagang punong-puno siya. Makikita mo lahat siya. Snow, puting-puti. Pero kahit ganun, madaming naglalaro pa din dyan. Ibang activities naman ang ginagawa pag winter. So, ayan. Yan, ang daming gis. Yan sila guys. Yan. Hindi pa masyadong madami, pero madami na din. <laughs> Di ba? Yan. Dami nila. Bawal yan. Bawal yan katayin dito. Kasi pag nahuli ka na, na nagkatay ng ganyan, eh may penalty parang kailangan mo nang magbayad ng 5,000 Canadian dollar pag nahulihan ka na nagkatay ng ganyang ibon yan hindi wala iwala yung mga baby nila ewan ko kung asa na pero last few weeks talagang dami nilang babies yan yan guys Tingnan niyo ang panahon ngayon. Talagang sobrang ganda na. Pero kanina talagang ang sabi sa forecast ay uulan. Cloudy. Pero ngayon is nagiging okay na siya. And andito tayo ngayon guys sa Bow River. Ayan po. Papakita ko sa inyo ang Bow River. Happy Canada Day! Ayan. So, every time guys na ano, kanina, every time na may nakikita akong tao, 
malapit sa akin ay eh, talagang nagigreet ako ng Happy Canada Day so ayan guys ito yung Vaux River ang ganda ganda din dito kaya lang po ngayon ay eh, talagang uh, lahat ng activities dito ay eh, talagang kinansel uh, kasi dahil nga sa ayan sobra ang tubig kumbaga mataas ang tubig ngayon so lahat ng activities eh, binawal nila kasi talagang delikado tingnan ninyo malulunod at malulunod ka dito nakakatakot yan yan guys tingnan ninyo yung tubig talagang ang lakas ng ano niya agos ng tubig yan naku mainit na yung panahon eh naka leather jacket pa naman ako yan tingnan ninyo guys yung mga buildings na yan so dito yan sa Calgary downtown ang kagandahan dito sa Canada is halos natural ang kanilang ano mga views yan Madami din dito nag scooter, biking, lahat-lahat na lang, marami. Kaya lang sa ngayon mula pa, pero mamaya ang dami na niyan. And guys, tingnan niyo, mga black lag. Ang ganda niya. Ayan. And, and, and ay, ayun din yung ano yung tinatawag na Calgary Tower yung may red na yan siya po ang Calgary Tower medyo mababa na siya kasi marami ng bagong establishment na mas mataas sa kanya so ayan dito ulit tayo sa kabila <clears throat> Ayan guys, tingnan mo naman ang view. Ang cute ta. Ang cute diba? Ayan. Kung hindi po ganyan ka taas yung tubig, eh maraming mabuboting dyan. Maraming, marami din ang nag-ano, nag-fishing. Ayan, oh, ang ganda ng flower at ang amoy niya talagang mm, ang bango. bango, bango hindi ko alam ang pangalan ng flower na to, pero ang ganda niya yan po ayan close ka sa inyo diba ang ganda hmm
ito pa. Yan guys, pag winter, yung tubig na yun ay nagiging ano din, ice. So, pwede kang tumawid papunta dun sa galing dito, papunta sa kabila. Ayan. <clears throat> Ayan, may tren. Ito po, re, river walk. Ayan, doon papunta tayo ng west. Ayan. Andiyan tayo kanina sa east. East. So, information. River walk. Dito naman tayo sa kabila. Ayan guys, ang daming tao na ano, na nakasuot ng Canada Day, Canada t-shirt. Ayan. Cute. train and your train magi stop siya diyan sa may bridge land yan guys papakita ko na naman sa new flower
in Canada. Bien, por...